ഫലാഹ <laughs> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر الظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان خير الكلام كلام الله وَخَيْرَ السُّنَنِ سُنَنِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون സൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകളും നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രഹസ്യ ജീവിതങ്ങളിൽ യഥാവിധി സൂക്ഷിച്ച് പാലിച്ച് ജീവിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും നേടുന്ന നല്ലവരായ അടിമകളായി തീരാൻ നാം പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഈ വസീയത്തനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ തൗഫീഫ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളുടെ നടുവിലാ ജീവിക്കുന്നു പലതരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഓരോ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ വിവാദങ്ങൾ അവസാനം വന്ന് പതിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ തലയിലാണ് അതിന്റെ പ്രകടമായ ചില ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം പത്രങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു ബീഫ് വിവാദമുണ്ടായി ബീഫുമായി നമ്മുടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു കിലോ പോത്തറച്ചി വാങ്ങിക്കും എന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ എന്താണ് ബീഫുമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആ വിവാദം ഒടുവിൽ നമ്മുടെ തലയിലാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിന്റെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളുണ്ട് ഈ അടുത്ത ദിവസം കോഴിക്കോട് തന്നെ മാൻഹാളിൽ ഇറങ്ങിയ രണ്ടാളുകൾ അവർ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചപ്പോൾ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുസ്ലിം ഇറങ്ങി അവൻ ഇറങ്ങിയത് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആളുടെ ജാതിയോ മതമോ നോക്കിയിട്ടല്ല മനുഷ്യജീവനുകളുടെ പിടച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ 
മനസ്സു നന്നുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോയ ഇറങ്ങിയതാണ് അതും ചില വില കുറഞ്ഞ ആളുകൾ വിവാദത്തിലാക്കി അത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ തലയിൽ വന്ന് ഭവിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വിവാദമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗ സമത്വം സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗ സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിവാദം നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ എടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ചിരിക്കണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കണം അതേ പ്രകാരം ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കണം അതേ പ്രകാരം ബസ്സിലെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ സീറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യണം എന്ന് തുടങ്ങുന്നതായ ഒരു ചർച്ചയും വിവാദം സത്യത്തിൽ അതിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും വില കുറഞ്ഞ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ വാർത്തയിൽ സ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അതും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് വെച്ച് കെട്ടുകയാണ് ഇവിടെയാ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗ സമത്വം പോലെയുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിമകളാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മൂടുപടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവരെ ഒതുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇസ്ലാം ഒരു വിധത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അടിമയെ പോലെയാണ് അവരോട് പെരുമാറുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആരോപണങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് അത്തരം വിവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും അറിയാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സമത്വം വേണമെന്നുമെല്ലാം മുറവിളി കൂട്ടുകയും തൊള്ളകീറി പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ആരായിരുന്നു എന്ന് അറിയാതെ പോകും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ബാബിലോണിയ സംസ്കാരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു കയർ കെട്ടി ആ കയറിന്റെ അറ്റം ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു ഒപ്പം ഒരു വടിയും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതേ പ്രകാരം തന്നെ ഹമ്മുറാബി മതം എന്ന പേരിൽ ഒരു മതം ഈ ഹമ്മുറാബി മതത്തിൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ ചർച്ച പെണ്ണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പെണ്ണിന് സ്വന്തമായ ഒരു ആത്മാവുണ്ടോ അവൾ മനുഷ്യ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലയോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ചർച്ച നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലം പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുഴി വെട്ടിയിട്ട് കുഴിയുടെ അരികിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ആ പെണ്ണ് പ്രസവിക്കുകയും പെൺകുട്ടിയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടുകയും ചെയ്തിരുന്ന ജാഹിലിയ സംസ്കാരം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഒരു പെണ്ണിന് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ കത്തിക്കുന്ന ചിതയിൽ ആ പെണ്ണ് വെന്തൊടുങ്ങണമെന്ന പഴയ ഭാരതീയ സ്ഥിതി സംസ്കാരം മുസ്ലിം ഈ ലോകത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇന്നും പെണ്ണ് അത്തരത്തിൽ വാർത്തകളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാ ഇന്നത്തെ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പെണ്ണ് അതപ്പതിച്ചിരിക്കുകയാ പെണ്ണിനെ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരികയാ ഇത്തരം ചർച്ചകളിലേക്ക് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരികയും ഇസ്ലാമിന്റെ നേരെ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുതിര കയറാൻ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ഒരു പെണ്ണ് ഇസ്ലാമിൽ ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ നേരെ അത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിന് ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനം പദവി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം നബി കരീം സലാഖു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു പെണ്ണിനൊരാത്മാവുണ്ടോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പെണ്ണ് മനുഷ്യവർഗത്തിൽ പെട്ടതാണോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പെണ്ണ് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലാതെ പെണ്ണിനെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നബി കരീം സലാഖു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ജാഖിലിയ കാലഘട്ട
ഒരു ഉദരത്തിൽ പറഞ്ഞതാ പെണ്ണ് അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല ഇവിടെ ഇന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ആണിനും പെണ്ണിനും സമത്വം ആണും പെണ്ണും ഒരേ പോലെയാകണം അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ലല്ലോ ആണും പെണ്ണും ഒരേ പോലെ ആകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആണിനേക്കാൾ പെണ്ണിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധത്തെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മഹത്തായ സ്ഥാനമാ പദവിയാ ആണിനേക്കാൾ വലിയ പദവിയാ കൊടുത്തത് അതറിയണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ ആ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായത്തിൽ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താ സൂറത്തു നിസ പെണ്ണാ അങ്ങനെ ഒരു പദവി ഇസ്ലാം കൊടുത്തില്ലേ അത് പുരുഷനേക്കാൾ വലിയൊരു സ്ഥാനമാ പുരുഷനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനവും പദവിയും ഇസ്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെ ആദരിക്കുക ഇസ്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ആദരിച്ചു എന്നല്ലേ അവളോട് ഇസ്ലാമിക സമീപനം എന്താണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും വരികൾ പരതിയാൽ കാണാം ഒരു പെണ്ണിനോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലം പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിനോട് ഒരു പുരുഷന്റെ സമീപനം കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ആ പളിങ്ക് പാത്രത്തോട് കണി കാണിക്കുന്ന സമീപനം എന്താ ആ സമീപനമായിരിക്കണം പെണ്ണിനോട് ആ പെണ്ണിന്റെ നേരെ ഒരാൾ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ നേരെ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് സുറത്തു നൂറിലെ നാലാമത്തെ ആയത്തെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് സച്ചരിതരായ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് സജ്ജന സജ്ജനങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു ആരോപണം മോശമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ ആ ആരോപണം തെളിയിക്കാൻ സുമ്മരം നാല് സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് മോശമായ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ അവന്റെ നേരെയുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ സമീപനം കാണണം എൺപത് അടി അടിക്കണം അവന് ഒരു പെണ്ണിന്റെ നേരെ ഒരുത്തൻ മോശമായ ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ അതിനവൻ വ്യക്തമായ തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നില്ല എങ്കിൽ എൺപത് അടി അടിക്കണം അവന് കഴിഞ്ഞില്ല എൺപത് അടി അടിക്കൽ മാത്രമല്ല അവൻ ചെയ്ത കുറ്റത്തെ ഇസ്ലാം കാണുന്നത് ഏഴ് വൻ പാപങ്ങൾ ഏഴ് ഗുരുതരമായ പാപങ്ങൾ ആ പാപങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ മോശത്തരം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇസ്ലാം എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് അതും കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നവന് എൺപത് അടിയടിക്കണം രണ്ടവൻ ചെയ്തത് ഏഴ് വൻ പാപങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് മൂന്നാമത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരിക്കലും അവന്റെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ പറയണ സാക്ഷി ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അതോടുകൂടെ അവൻ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള നിലയും വിലയും കഴിഞ്ഞു അത്രയും ശക്തമാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ നേരെ ഒരാൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച സമീപനം മാന്യമായ പെരുമാറ്റമായിരിക്കണം അവൾ ഒരു രീതിയിലും അപമര്യാദയായ പെരുമാറ്റം പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ആരാണ് മാന്യൻ ആരാണ് മാന്യൻ മാ അക്രമൻ പെണ്ണിനോട് മാന്യമായി പെരുമാറുന്നവനാണ് മാന്യൻ പെണ്ണിനോട് മാന്യമായി പെരുമാറുന്നവനാണ് മാന്യൻ അതല്ലാതെ പെണ്ണിനോട് മോശമായി പെരുമാറി സമൂഹത്തിൽ എത്ര വലിയ മാന്യത പറഞ്ഞാലും അവൻ മാന്യനല്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സമീപനം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ സമീപനം കേൾക്കണോ ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കി പോലും കളങ്കപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല നോക്കി പോലും കളങ്കപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കൊല്ലിൽ സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയണം ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോ അവൻ കണ്ണു താഴ്ത്തണം അവൾ പവിത്രമാണ് അവളുടെ നേരെ നോക്കി പോലും അവളെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ നോട്ടം മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലേ കഴിയുന്ന വിഷം പുരട്ടിയ അമ്പ അതുകൊണ്ട് അവളെ നോക്കി പോലും കളങ്കപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല 
ഇനി തൊട്ട് കളിച്ചാലോ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരുത്തൻ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ എന്താ ഇസ്ലാമിന്റെ സമീപനം അള്ളാഹു പറയുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ തൊട്ട് കളിക്കുന്നവൻ വിവാഹിതനല്ല എങ്കിൽ അവൻ വിവാഹിതനല്ല എങ്കിൽ നൂറടി അടിക്കുകയും ഒരു കൊല്ലം നാട് കടത്തുകയും വേണം നൂറടി അടിക്കുക ഒരു കൊല്ലം നാട് കടത്തുക അവൻ വിവാഹിതനാണെങ്കിലോ അവനെ നൂറടി അടിക്കുകയും മരിക്കണവരെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയും വേണം എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം അവനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ അപ്പൊ ഏതെല്ലാം നിലയിലാ ഒരു പെണ്ണിന് ഇസ്ലാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് ലോകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും മതം ഏതെങ്കിലും തത്വശാസ്ത്രം ഏതെങ്കിലും ആദർശത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കാർ ഏതെങ്കിലും രാജ്യക്കാർ ഒരു പെണ്ണിന് ഈ പദവി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇസ്ലാം അല്ലാതെ ഇസ്ലാം അതല്ലാതെ ലോകത്ത് ആർക്കും ആരും ഇങ്ങനെ ഒരു പദവിയും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനവും കൊടുക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല സ്ത്രീ വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഓരോ സ്ഥാനത്തിനും ഇസ്ലാം ഓരോ പ്രത്യേകമായ പദവിയെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പെണ്ണ് ഉമ്മയായാലും പെണ്ണ് മകളായാലും പെണ്ണ് സഹോദരിയായാലും പെണ്ണ് ഭാര്യയായാലും ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകമായ പവിത്രമായ പദവികളാ കൊടുക്കുന്നത് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ഉമ്മയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് ലോകത്ത് ആരും അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സ്ത്രീ ഉമ്മയാകുന്ന രംഗം ഒരു സ്ത്രീ ഉമ്മയാകുന്ന രംഗം പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്ലേശത്തിന്റെ മേൽ ക്ലേശം സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ അവന്റെ ഉമ്മ ഗർഭം ധരിച്ചു രണ്ടു കൊല്ലം മുലയൂട്ടി അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ അള്ളാഹ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ അവന്റെ ഉമ്മ അവനെ ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ അവനെ പ്രസവിച്ചു അവന്റെ അവനെ ഗർഭം ധരിച്ച കാലവും അതേപോലെ മുലയൂട്ടിയ കാലവും വെച്ച് നോക്കിയാൽ മുപ്പത് മാസത്തോളം ഒരു സ്ത്രീ ഉമ്മയാകുന്ന കാലാവധിയെ പറയും മുപ്പത് മാസത്തോളം ആ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ ചോദിച്ചു ഇസ്ലാമിയുടെ സഹാബി ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരെ ഈ ലോകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ സഹവസിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആരോടാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഞാൻ സഹവസിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് പറഞ്ഞു ഉമ്മക്ക നിന്റെ ഉമ്മയോട് നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് നന്നായിട്ട് നീ പെരുമാറേണ്ടത് ആ സഹാബിക്ക് തൃപ്തിയായില്ല ആ സഹാബി വീണ്ടും ചോദിച്ചു സുമ്മൻ ഇനി ആരോടാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഉമ്മക്ക നിന്റെ ഉമ്മയോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു സുമ്മമൻ ഇനി ആരോടാ ഉമ്മക്ക നിന്റെ ഉമ്മയോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു സുമ്മമൻ ഇനി ആരോട അബാക്ക നിന്റെ ഉപ്പയോട് എവിടെയാ പെണ്ണിന്റെ സ്ഥാനം ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തത് ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് നീ നന്നായി പെരുമാറേണ്ടത് ആ ഉമ്മയോട് പെരുമാറേണ്ട പെരുമാറ്റം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്ത സമത്വവാദികൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങാനും ഏത് വൃത്തികേടുകൾ കാണിക്കുവാനുമുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഉമ്മയോട് പെരുമാറേണ്ട പെരുമാറ്റം സമൂഹം മറന്നു അപ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകൾ വൃദ്ധ സദനുകൾ ഉണ്ടായി ഇവിടെ അല്ലെ വൃദ്ധ സദനുകളുടെ എല്ലാം കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സമത്വവാദികളുടെ പ്രധാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതാണ് ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനം മകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനം പെണ്ണിനുണ്ട് മകൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഒരാള് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ ഒരാൾക്കുണ്ടായി ആ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ അവളെ മര്യാദകൾ ചിട്ടകൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടോ അവളെ വിവാഹം ചെയ്ത് അയക്കുകയും ചെയ്തു അവളോട് നല്ല രീതിയിൽ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന് സ്വർഗ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ അവളെ നന്നായിട്ട് അവളോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറി അതബ് പഠിപ്പിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ വിവാഹം ചെയ്തായുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഒരാൾ നോക്കി അവൾ അവര് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് പോലെ 
രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ അയാൾ സംരക്ഷിച്ചു അവർക്ക് എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഞാനും അവനും സ്വർഗത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ വരും രണ്ട് വിരലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിയിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഞാനും അവനും സ്വർഗത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ വരും പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായാലും പെൺകുട്ടികൾ പരീക്ഷണമായാലും നമ്മുടെ മാതാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷ ബി പറയാണ് ഒരു ദിവസം എന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ഉമ്മ വന്നു ഒരു ഉമ്മ വന്നു ആ ഉമ്മയുടെ രണ്ട് ഓരത്തും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരാമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്റെ കയ്യിലോ ഒരു കാരക്കയല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആ കാരക്കെടുത്ത് ആ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ആയിഷ ഉമ്മ പറയുകയാണ് ആ കാരക്ക ആ ഉമ്മ രണ്ടായിട്ട് പകുത്തു രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറി രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ട് രണ്ട് മക്കൾക്കും കൊടുത്തു ആ ഉമ്മ ഒന്നും തിന്നില്ല ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനോട് ഒരു ഉമ്മയുടെ ഈ വേദന പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം ഉണ്ടായാൽ നരകത്തിൽ അവർ ആ ആൾക്കൊരു തടയായിരിക്കും ഒരു മറയായിരിക്കും പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടി സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള കാരണമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നരകത്തിൽ പോകാതിരിക്കാൻ അവര് സാത്തിറായിരിക്കും മറയായിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു അതാണ് ഇസ്ലാമിലെ പെണ്ണ് അതാണ് ഇസ്ലാമിലെ പെണ്ണ് ഇസ്ലാമിലെ ഭാര്യയോ ഭാര്യ എന്ന പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണോ റസൂൽഹി സലിസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചു ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് പറയുന്ന സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും നാം ഒന്ന് അറിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇത് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിന്റെ ആ അവസാന സമയത്താ പറയണത് ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ഭാര്യമാര് ഭാര്യമാർ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്താണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്താണ് അമാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കേടും കൂടാണ്ട് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്റെ ഭാര്യ ആ ഭാര്യയെ ഒരു കേടും കൂടാതെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെയും കൊണ്ടുവരുന്നത് അതെ അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്താണ് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പെണ്ണ് ഈ ഈ ലോകത്ത് അവൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാനമാണോ ആ സ്ഥാനത്തിനെല്ലാം ഇസ്ലാം പ്രത്യേകമായ പദവി നൽകി പദവി നൽകി ആദരിച്ചു ഇസ്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമല്ല പെണ്ണിനെ തളച്ചിട്ടത് ഒരു പെണ്ണ് കാരണം പല ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതയും വിവരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ ആണ് പെണ്ണ് എന്ന വേർതിരിവ് ഇസ്ലാമിലില്ല ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ള വേർതിരിവില്ല മറിച്ച് ഇവര് പറയുന്ന ലിംഗ സമത്വം അത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെണ്ണിന് ചില ശാരീരികമായ കുറവുകളുണ്ട് അണ്ണ പോലെയല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ശാരീരികമായ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ പെണ്ണിനുണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ ആണുങ്ങൾ ശക്തരാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും ആരോഗ്യപരമായ വിഷയങ്ങൾ ശാരീരികമായ ഘടനയുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരേ പോലെയല്ല ചില ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അത് കാഴ്ച വെക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും അർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാൻ ഈ ഹുത്തബയുടെ ആരംഭത്തിൽ പാരായണം ചെയ്തത് ആ ആയത്താണ് ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ വേർതിരിവില്ല ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ സ്വാലിഹായ കർമ്മം ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ വഹുവിനുൻ അവൻ മുഹ്മിനായിരിക്കും വിശ്വാസിയായിരിക്കെ സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങൾ ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ ആര് ചെയ്താലും അവന് മനസ്സംതൃപ്തി കിട്ടുന്ന ജീവിതം നാം കൊടുക്കും 
ആണായാലും പെണ്ണായാലും വേർതിരിവില്ല അവൻ നല്ല പ്രവർത്തനം വിശ്വാസിയായി കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അവന് മനസംതൃപ്തി കിട്ടുന്ന ജീവിതം അള്ളാഹു കൊടുക്കും ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമായിരിക്കണം നാം നടത്തേണ്ടത് അതല്ലാതെ ആണും പെണ്ണും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരെ തെരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന ആ ചർച്ചകളിൽ നാം പോയി പെടാൻ പാടില്ല ഇന്നത്തെ സമത്വവാദികൾ സമത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ മുമ്പ് ഒരു ചുംബന സമരവുമായിട്ടൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ വന്നു ഒരു വൃത്തികെട്ട സമരം അല്ലെ അവർക്ക് അതിന്റെ പിന്നിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ചുംബന സമരക്കാർ ഖുർആൻ ഹദീസ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരൊന്നുമല്ലല്ലോ അവർക്ക് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അല്ലെ ആ ചുംബന സമരത്തിന്റെ മറവില് പെണ്ണുങ്ങളെ വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന ആ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഈ സമത്വവാദികളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ എത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പവിത്രമായ പദവികൾ ആ പദവികളെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഒരിക്കലും ഈ സമത്വവാദികൾക്ക് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടാൻ ഒരു രംഗത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അത്തരം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇസ്ലാം പെണ്ണിന് കൊടുക്കുന്ന പദവി എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ച് വിവരിച്ചും കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രകാരം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളും മറ്റുമെല്ലാം നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ അവർക്ക് ആയുധം എന്ന വണ്ണം എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ചില ആളുകളുടെ പിഴച്ച ഫത്തുവകളാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷിദ്ധമാക്കി പെണ്ണ് പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായി അതേ പ്രകാരം പെണ്ണ് മലയാള ഭാഷ വേണ്ടതുപോലെ കൃത്യമായി ഉച്ചരിക്കാനോ എഴുതാനോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായി അതേ പ്രകാരം തന്നെ പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരാധനയായ നമസ്കാരം വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ പള്ളിയിൽ പോകാൻ പാടില്ല അത് ഹറാമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നത് പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ പോകൽ ഹറാമാണ് ജുമാക്കും ജമാഅത്തിനും പങ്കെടുക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഫത്തുവകൾ ഈ ഫത്തുവകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണ് അമ്പലത്തിൽ കയറിയതിന്റെ പേരിൽ അമ്പലം കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയ ഒരു വാർത്ത നാം വായിച്ചു അപ്പോൾ അവരെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലും പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പെണ്ണുമായിട്ട് ഒരു ബസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ബസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് ആണും പെണ്ണും മിക്സഡ് ആയിക്കൊണ്ടുള്ള യാത്ര പാടില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറെ സിറ്റ് ആണുങ്ങൾക്ക് വേറെ സിറ്റ് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഒരു വിമാനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഒരു തീവണ്ടിയിൽ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ആണും പെണ്ണും പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർ പഠിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തൗഹീദിന്റെയും നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രബോധകരുടെയും മുൻ നിരയിൽ നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരും ഈ സമത്വവാദികൾക്ക് ഒരു വടി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാ ചെയ്തു നമ്മെ അടിക്കാനുള്ള ഒരു വടി അവർക്കും തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് തൗഹീദി പ്രബോധന മേഖലയിൽ സ്ത്രീ സമൂഹം വഹിച്ച പങ്കിനെ നാം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകളുടെ ഇന്നലകളുടെ ചരിത്രം വായിച്ച മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യമാരായ സാറയും ഹാജറയും മഹാനായ മൂസ അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മ മൂസ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വളർത്തുമ്മയായ ആസിയ മൂസ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യ അതേ പ്രകാരം അയ്യൂബ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യ ഫിർഅവിന്റെ മകളായ മാഷിത്ത ഇവരെല്ലാം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് തൗഹീദി പ്രചരണ മേഖലയില് ശക്തമായി രംഗത്തിറങ്ങിയ ആളുകളാണ് 
അവരൊക്കെ ഈ ദാവത്ത് രംഗത്ത് രംഗത്ത് ശക്തമായി ഇറങ്ങുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രബോധനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ അപ്പൊ പ്രബോധന മേഖലയിൽ തൗഹീദി പ്രചരണ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പങ്കില്ലായിരുന്നു എന്നും പെണ്ണ് പഠിക്കൽ അനിവാര്യമല്ല എന്നും തുടങ്ങുന്ന ആധുനിക മുഫ്തിമാരുടെ പത്തുവകൾ നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി എടുക്കണം ഇന്നത്തെ ആളുകളിൽ ആധുനിക മുഫ്തിമാർ ഇന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് പെണ്ണ് സമൂഹത്തിൽ പെണ്ണിന് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവുമില്ല എന്ന് അങ്ങനെയാണോ സമൂഹത്തിൽ പെണ്ണിന് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവുമില്ല എന്ന ചിന്താഗതി കാരണം ഇസ്ലാം അല്ല ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ അവൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുക അവൾ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരിക സമൂഹത്തിന് ദീനിനും ഉപകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുക അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ബദറിലും ഉഹുദിലും അതേ പ്രകാരം ഹന്തക്കിലും തളരാതിരുന്ന പ്രവാചകൻ ശക്തമായി മുന്നേറിയ പ്രവാചകൻ ഹുദൈബിയായിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കരുത്തു കൊടുത്തത് ആരാ ഉമ്മു സലമാർ അള്ളാഹുവൻഹയല്ലേ നാം ചരിത്രം വായിച്ച ആളുകളല്ലേ അതേ പ്രകാരം തന്നെ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു സഹാബി വനിതയുണ്ടായിരുന്നു ദാത്തു നിതാക്കൈനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അരപ്പട്ടയുടെ ഉടമ രണ്ട് അരപ്പട്ടയുടെ ഉടമ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു സഹാബി വനിതയുണ്ടായിരുന്നു ആര് മഹദി ആയിഷ റബി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ സഹോദരി അസ്മ റബി അള്ളാഹു അൻഹ അല്ലേ റസൂൽല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു അൻഹും ഗാർ തൗറിൽ ഒളിച്ചു കഴിയുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനും വേണ്ടി ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ തന്റെ അരപ്പട്ട കീറി അത് പ്രത്യേകമായി പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത സഹാബി വനിതകളായ ആള് അവർക്കൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്നാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്നത് അതേ പ്രകാരം തന്നെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഷഹീദാരായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഷഹീദ് ഉമ്മു അമ്മാർ അലി അള്ളാഹു വൻഹയാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഷഹീദ് അതേ പ്രകാരം അബു തലഹാർ അലി അള്ളാഹു വൻഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് കാണാം അബു സലമാർ അലി അള്ളാഹു വൻഹു ഉമ്മു സുലൈം അലി അള്ളാഹു വൻഹയെ വിവാഹ ബന്ധം ആലോചിച്ചു വിവാഹം ആലോചിച്ചു വിവാഹം ആലോചിച്ചപ്പോൾ അബു തലഹയോട് വിവാഹ മൂല്യം മെഹ്റ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താ അബു തലഹ ഇസ്ലാമാകണമെന്ന അബു തലഹ ഇസ്ലാം ആയാൽ അതാണ് എന്റെ മെഹർ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഉമ്മു സുലൈം അലി അള്ളാഹു അനഹ ഇവരെല്ലാം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ തൗഹീദി പ്രബോധന മേഖലയിൽ അള്ളാഹിന്റെ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലും മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന സഹാബി വനിതകളാണ് അവരനുഭവിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം അവരനുഭവിച്ച സമത്വം അവരനുഭവിച്ച പദവി അവരനുഭവിച്ച മനസ്സമാധാനം അതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വനിതകൾക്കുള്ള മാതൃക ആ മാതൃക മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ വാദങ്ങൾ പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിശ്ചിതമാക്കിക്കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ചില പുതിയ മുഫ്തിമാരിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുകയും അബദ്ധമായി അവർ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് അതിന് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിഖ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ പല ആളുകളും പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹു താല ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾ അവർക്ക് ദീനിന്റെ ശരിയായ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫിക്ക് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രബോധന രംഗത്തൊക്കെ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു താല അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് എല്ലാ നിലയിലും വളഞ്ഞു പിടിച്ച് അക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു താല ശക്തമായ സഹായം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റഹ്മാനായ രക്ഷിതാവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പിഴവുകൾ ന്യൂനതകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് റഹ്മാനായ അള്ളാഹുബെ ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും യഥാർത്ഥ മുഹ്മിനായി യഥാർത്ഥ തൗഹീദിന്റെ വക്താവായി ജീവിക്കുവാനും മരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ മുഹിദായി മരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ ഷിർക്കിലേക്കും ബിദാത്തിലേക്കും ഖുറാഫാത്തിലേക്കും വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ് റഹ്മ
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين